Tusema wasichana yetu hapa wasembeleni zamani walikuwa wanauza maziwa ukase. Sasa yeye hawezi enda, wakaenda watamalizwa. What cause? Hatujui. Ingawa toko na wakamba hapa tutaishi na wao mzuri na wataishi mzuri. Mambo ya IEPC. 2004 IEPC wakapeleka police station huko 0070 ai wakati ile kwa Samuel Kifitu hata kwa mambo ya mpaka Samuel Kifitu hai huko hayuko ni yeye mwenyewe ndo alifanya bisa hargeza police station 070 na akaenda IBC wakakuja wakapatia 074 hata hiyo kartasi petition hii wao wenyewe wameandika ni hii waliandika county 004 Tana River constituency 02020 Bura constituency uh, county assembly ward 0098 Bangale Bull Station 048 Pasan Hargeisa Nursery School Alafu numbers of persons who fought that place it's over 500 So how comes county commissioner akuja huko aseme hapa ni ta, huko ni hapa ni, ni kitui ingawa hii tuko naye hapa IBC amesema hapa ECK yenyewe Samuel Kifitu wakati yake ni mbali sana yeye ndio mwenyewe ndio amweka hiyo mpaka huko sasa hiyo DC akuja aseme huko ni tana huko ni kitui ametoa bio sharia na amepata sharia kutoa hiyo kama hiyo kuna KBR kama sijui 60 walipewa punduki ya serikali so far waliwaua watu watatu wengine zaidi wako kotini wengine zaidi ile wale waliua bado wako kazi wako bunduki hapa bado wanameleza watu wanaboro mbuzi juzi nilienda mahali naitwa ukasi niliongea na OSPD ya huko juu ya wa nini KPR ambao wanabora watu kazi yao wanakuja kubora watu sisi hatuna KPR juisi walichukua mbusi mwenyewe hii muta kona bunduki ameenda na mbusi utaongea na vipi atakumaliza na risasi kuna watu watatu walio huko hawezi so naomba eh count commissioner count commander wa kitui tunaomba hiyo KPR ambao wanabora watu itakuja kuleta shida kubwa sana nataka shida itoke Yo KBR sijui risasi wanatoa wapi. Kila wakati tunasikia milio ya risasi. Hiyo risasi sijui wanatoa wapi wanapiga bio risasi. So waende wajunguze hiyo risasi mahali wametoa na hiyo bunduki vile wanatumia avunze wanakaa na damu. Naomba ubande ya serikali. Sisi pia tubeo KPR. Nataka kupaya approach. Approach ya wewe leta sulu. Ukifukusa ngamia, ufunje, ufanye nini? Uweze leta sulu. Ni nini na leta sulu? Ile muta aliua muti ni muhalifu hana kabila So kama unakaa na wananchi ujunguze ni nani amefanya hivi utapata na utapata vipi ukitafuta lakini ukifukusa gamia na gari ufunje utapata hiyo mtu Habana Mkamba moja akifanya makosa ni si mkamba ni muhalifu ndo alifanya makosa Msomali akifanya kitu ni msomali si msomali ndo alifanya hiyo uh, maneno ni muhalifu ndo alifanya maneno Tuseme hiyo jina tuite muhalifu tutafute sisi sote sahi ni se, wakati ya mvua naomba watu wat wetu wako na ngamia ambao wamepeleka ngamia yao ndani ya mkambani saa hizi wao pia wanataka kutengeneza washamba tunaomba warudishe ngamia yao yomo ili watu pia wapate watafuta riziki yao ya shamba ngamia imekuwa hatia sijui mzee alisema hivyo kwa Kenya kuna wakati ngamia 105 ile wao hapa wakati ya ngaizeri na KBR na imilipwa serikali imegaramikia sio so ya operation bia wanatumia resources ya serikali mafuta ingapi gari gari wanatumia alama so wanatumia ingapi ni mingi sio so watafuta solution nyingine ile nyingine naongea na mtiangi kidogo mtiangi yeye ni waziri wa watu wote si ni waziri wa watu moja naomba yeye ile gharama ya kutumia mafuta ya kufanya operation na kusukuma ngamia na kuvunja ngamia atafuta wazee wa ubandi na ubandi waleta hata kama Nairobi waongee ili tupate amani solution hiyo mambo ya mapaka ukieleza mjangili hapa ni mbaka yako atafanya nini na hii mabaka atafairisha nini hii oh, wa wananchi hii mabaka na ni mambo tu ya kuhusu tu ma constituency administration blocks hii kitu kama hiyo ni nini na uso watu wengine so osbudi asubia amuke aweke hapa amesema hapa ndio mbaka tujia aweke chuma hapa yeye ni nani aweke chuma hapa tuko na shida ubandi na ubandi kwa hiyo sioni osbd na osso ambao wanangangana mambo ya mpaka ni ubandi nana na sukuma hatujui yeye ngaize nini mtangi yeye bia mjaa ajunguza hiyo maneno kama ingilu
nasema umejogolewa na wananchi hata kuna wasomali walipiga kura ubandio juzi nilikuwa naona clip ambayo naongea maneno mingi mpaka hata imeingia mambo ya dini ingilo tunaambia yeye wewe unachukua mishara usimuleze mtu ambao hana mashukui mishara na yako na watoto ambao watoto yake anatafuta na riziki anaweza kuwa kwa nabikibiki anatafuta maziwa ya ngamia kuleta soko auze ndio watoto yake apate riziki lakini wewe unapata mishara usidhulume wananchi yako ah usilete fita kati ya wananchi na na eleza ya kura ile kura imepata kuna wasamali walibiga kura kuna watu tanrifa wako bandi size wako huko walibiga kura hiyo watu wote ni kwa ni mtu wa Kenya hiyo mshahara unachukua na Kenya na huko na kitambulisho na wale wenyewe watu ambao wanadhulumu wako na kitambulisho naambia usidhulumu watu wako wako na mstuni wako na pikipiki wanatafuta maziwa kutafuta ngamia wanatafuta hata wengine hata wanatafuta dikidiki hapa kwetu kuna wengine wanatafuta makaa hapa kwetu so wewe unachukua mshahara wanakaa ofisi ya nini unadhulumu watu so omba kura kifu kingine si fita tambo la kwanza ambaye hii mpaka iliwekwa wakati wa koloni na wakati huo alikuwa hii Tana River inaitwa Garissa West kutoka Bura mpaka hapa na ilikuwa inaitwa kati ya Northern Frontier District kuna commissioner ambaye imetolewa 1954 ambaye imeweka hiyo mpaka na hiyo mpaka imewekwa mahali inaitwa Kesteni eh Leo ukitafuta mapi ya Tana River na Kitui utaipata lakini ukitafuta mapaka wa ukweli ukitaka tafuta ile map ambayo inaitwa Garissa West na Kitui ndio hata hii barabara inaitwa Mwingi Garissa Road alikuwa wakati huo sehemu yetu tulikuwa chini ya wilaya ya Garissa kwanza ile tu hiyo ramani alafu watu wakalie wazee wanajua lakini si mtu ambaye amesoma amekaa ndani ya ofisi yeye ni mchoro tu anaangalia lakini wazee wanajua physically mahali ambaye mpaka hiko kwa hivyo ile kitu tunataka tunataka wazee wa upande hili na upande hii wakutane serikali wakutanishe ijikuwe hiyo jukumu kuliko kuletewa tumba kartasi unaambia leo songa hapa kesho songa hapa hapa sasa mpaka imekuwa mobile leo ile iko hapa watu walikuwa wametolewa kutoka nini saba saba wametolewa kutoka sonsoma saa hii basargeza wakati tumejenga na kuna shule na kila kitu na kuna polling station ambaye saa hii kura watu wanapigia hapo ndio leo tunaambia muhame muende kuriti sasa tukifika kuriti bia kesho tutaambia ije bangal na sijui sasa ikifika bangal sijui tunataka kupeleka wapi hii maneno yaangalia kwa kiini na tupatiwe jawabu kwa muda chache tunataka jawabu hatutaki tu kuongea bure tu tupige debe kama wanasiasa alafu maneno haitakuwa na jawabu sisi ni wananchi sisi hapana wanasiasa sisi ni wazee kwa hivyo tunaomba serikali yetu kuanzia president paka mwisho chief hii maneno wachukue manane na wachukue hatua ili tupatiwe nini suluhisho kwa sababu hatuwezi kuhama kila siku wewe leo ukinahamisha hapa kesho tena uniambie nihame hapa kesho kutoa tena uje uniambie wakati nimejenga tena nihame hapa nitakuwa namna gani itakuwa kama sitakuwa na haki katika hii inchi. Mwana Kenya yoyote ako na haki katika hii jamhuri la Kenya. Kwa hivyo tunataka haki yetu iangaliwe na serikali ilinde haki yetu. Vile katiba inatulinda ndio tunataka tulindwe. Mambo ya border patrol tumeshangaa kabisa. Wananchi wa Kenya kati yao wanawekewa mabaka ambayo naambia hayo sio wako hama tena inasukumwa na askari ngamia ni mifugo ambaye ni yetu sisi wote na ni wana Kenya wote ni uchumi ya Kenya kuna ufugaji kuna kilimo kuna uvuvi haya yote ni uchumi ya Kenya lakini tunashangaa kwa nini ngamia imekuwa mnyama hata imekuwa less than 
mnyama wa mistuni nguruwe sisi waislamu ni haramu kwetu lakini hakuna wakati tunasema nguruwe ya uliwe kwa sababu ni mnyama ambaye muombele ya Mwenyezi Mungu ambaye imeleta ujio wa ardhi lakini sheria ambayo inaua ngamia imetoka wapi tunataka sheria ilinde sisi wote isilinde tu mtu mmoja ama isilalie kabila moja ama isiangamize wengine tunataka sheria katiba itulinde sisi wote kwa sababu wote tunatoa kodi na kila mmoja anawajibika sisi wenyewe hiyo ngamia ikiuzwa inapelekwa sokoni na unalipa ses na unalipa grazing fee unalipa kitu naitwa export lakini huyo ngamia pia inaonewa mnaye mwenyewe analeta uchumi katika Kenya anafanya contribution sasa hivi tunasikia ngamia yote zitahamishwa sijui zitapelekwa wapi tunataka serikali itafute ardhi ambayo mahali tutalisha ngamia itupatie within 30 days tunataka serikali itupatie mahali ambayo tutaichungia hii ngamia kwa sababu imekuwa mnyama ambaye haijulikani katika Kenya imekuwa ni kama sijui kama imekuwa kama alshabab ama nini so tunataka hii ngamia iwe mali ya wana Kenya IPC tunasema yao ndio wanya kuweka ramani lakini hapa katika wilaya ya hii county ya Kitui hawatambui kitu naitwa IBC askari ndio anakuambia mpaka yako ni hapa na satujui sheria ya Kenya wakati imempatia mamlaka askari ambaye asimamie mambo ya mipaka hiyo wakati ndio tumeshinda kujua hiyo hiyo ilipitishwa ni nini na imepitishwa katika bunge la gani kama ni senate kama ni ni national assembly sisi bado hatujapata hiyo nini lakini tunataka kama hiko serikali itupatie tuko na wabunge ambaye wako wanatuwakilisha wana katika bunge na bado hawajatujueleza kwa hivyo tunataka sheria itulinde vile inawalinda wale wa Kenya wengine tuwe sawa na wale wa Kenya wengine tunataka amani hii tunataka na amani hiyo paka orma vile wazee anaongea hiyo ni paka yetu tafadhali sana sisi wakamba na sisi na jirani tafadhali sana utusongee kwetu mimi changu ni hiyo cha pili sisi watu wa fugo watu wa am, sisi tunataka amani mtu ulime shamba yake hiyo shamba anasomesha na watoto hiyo mahindi ndo naangalia sisi mtu ulime ende ungisha mali fugo yake shamba hiyo tafadhali sana islamu manzetu wacheni hiyo kando wacheni hiyo kando hiyo chakula ni yetu ndo nasaidia nasomesha watoto wetu pile naangalia fugo zetu hivyo kila mtu mwenye shamba anaangalia hivyo kwa hivyo hisi taki vita sisi tukae amani mimi na kata itataveta paka shamba uhuru mtoto wangu mimi nazaliwa huko na kaa huko islamu na wakamba na uluya kila kabila anaishi pamoja lakini hakuna mtu anakozana anafanya biashara watu wa watu wa kabila zetu hawa zote wa somali zote kwa taveta yote anakaa amani hakuna mtu anakosa siko anakosa naenda kujenga wapi pesa kuchukua naenda kujenga ploti yako sisi nataka amani manye huko fugo usiingishe shamba watu na mnyinyo wakamba usisonge kwa ploti yetu pande hii hiyo ndo amani yangu wakamba na sisi tuko jirani tuko ndugu tunapendana wakamba ni wafugaji sisi ni wafugaji sasa ngilu yeye amesababisha sasa nyinyi ni wafugo sisi ni watu wa shamba sisi watu wa shambani nyinyi ni watu wa mfugo na wakamba ni watu wa mfugo kama sisi mfugo wa wakamba wanakujaga paka hapa paka saa singine wanatupita wana wanapita bangal wanaenda makisima pande hii ukame ikitendeka hatuna hatuna shida na wao hii mambo kama wengine wanatafuta kura ama wanatafuta kiti kitu kama hiyo inasababisha watu wamelizani raia wasigombanishe raia wasigombanishe sisi mimi ikiwa mdogo alikuwa anachungia ngombe wapi ukasi 
wakamba wakamba wanachungia wapi miti pande mahali nyingine sisi tunaita miti ya pande boka tunapitana hivi nilikuwa hatuna shida nao paka sasa hii tapatiwa bunduki wanachukua bunduki wanamaliza ngamia kama bila adamu namalizwa ngamia yote ni alala chini wengine wanapatiwa mbanga ngamia na kato ngamia naye ni kitu moja maana ambao sisi tunaipenda zaidi moja ikikatwa mguu mama paka watoto kila moja analia manume ama wazee watafanyaji wataamuka ile kitu imelete shida wanajiita wao ni watu wa shambani na sisi wanatuita watu wa mfugo na sisi yote ni watu wa mfugo wafugaji sisi yote hiyo na yote imeletwa na siasa hiyo siasa ndiyo imetuangamiza hiyo siasa ndiyo imechukuliwa ardhi yetu siasa ingine imetumeliza wana siasa wasigombanishe wa raia wana siasa wasigombanishe wananchi ingilu asigombanishe sisi na wakamba tunasema hasa ingilu asigombanishe sisi na wakamba hiyo ndiyo nimesema mimi wananchi ya eastern na wakaji ya tana river ni wandugu niko na message mimi kwa majina naitwa Sheikh Ibrahim Muhammad mimi ndio coordinator ya CIBK Council of Imams and Bridges of Kenya Tana North sisi Tana River watu ya Tana River tunapenda amani na nitatuma message kwa watu wetu jirani jirani mema tunamtumia message kama mimi ni kiongozi ya dini nitasema tuheshimiane na watu wakai kwa amani kwa sababu sisi wote ni ni wa Kenya hakuna ubaguzi mimi kwa mfano dereva yangu ni mkamba daktari yangu ni mkamba watchman yangu ya usiku ni mkamba tumeaminiana kupita kiasi na tunapendana from mandera baka hapa baka namanga baka busia tunaishi pamoja na tunapendana kwa hivyo tufanye maendeleo tuache mambo ya fitina mambo ya kuana mimi natuma hiyo message sababu ni wajangili hawana discipline hawana training mheshimiwa Kaiseri alifanya hivyo na bandi ya Tanarifa hajaandika chochote tunaona hiyo ni dhulma naomba serikali yangu ya Kenya serikali yetu atuache ubaguzi kwa sababu mheshimiwa Kaseri marehemu aliandika wa vijana walimbatia bunduki ya serikali na sisi ni watu ya serikali sisi wote